بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দশক মণ্ডলী আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ইকরা বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান অগ্রদূত শুরু করতে যাচ্ছি আমি কে এম আবু তাহের চৌধুরী সুপ্রিয় দশক মণ্ডলী আপনারা জানেন এই ব্রিটেনে আমাদের কমিউনিটির উন্নয়নে সমাজের উন্নয়নে আমাদের অগ্রজরা অনেক পরিশ্রম করেছেন আজও তারা করে চলছেন তাদের যথাযথা বা মূল্যায়ন তাদের কাছ থেকে অতীতের ইতিহাস ঐতিহ্য জানার আলোকেই আমাদের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন ওনার সাথে আমরা পরিচিত হই উনি হচ্ছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট জনাব হাজি মোহাম্মদ খালিস মিয়া আসসালাম আলাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার এই অশেষ ধন্যবাদ দেরাম আপনি যে আমরা স্টুডিও থাই আইসেন আপনার আমি অশেষ ধন্যবাদ দিলাম আপনারা যে আমার এই সুযোগকেন ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং এই স্টুডিওর যত দেখরা সবার সাথ সবার কাছে আমার সালাম আর তারা আমার লাগি দোয়া করত আমিও তারা দেওয়ার জন্য দোয়া করতাম ধন্যবাদ জনাব আমি জানতাম স্যার আমি আপনার কাছ থেকে আপনার জন্মস্থান কোন জায়গায় পড়ছে আমার জন্মস্থান হইল উসমানীনগর উসমানহুর ইউনিয়ন ফাঁসফাড়া গ্রাম আচ্ছা এটা সিলেট সিলেট জেলার উসমানীনগর উপজেলার অধীনে জি জি আপনার আব্বা আম্মার নাম কিতা আছেন আমার আব্বার নাম হইল মোহাম্মদ তোয়াহিদুল্লাহ আমার আম্মার নাম হইল মুসাম্মদ লজিবুন নেসা যেটা উনলে আমরা দর্শক হলো আনন্দিত ওই বাবা একটু সুন্দর কোনো জিনিস মনে করেননি আপনার ছোটোবেলার একটা স্মৃতি আমার মনে পড়ে এটা হইলো আমার এখন শিক্ষক হল আমার বড় ফেরা দায় হলে উসমানপুর আজর আলী সাহেব তাই এখন শিক্ষক আসলো ফার্সাল স্কুলের হেডমাস্টার আসলো নাম আসলে আজর আলী আজর আলী সৈয়দ আজর আলী সাহেব সৈয়দ আজর আলী সাহেব অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি গুণিগানী মানুষ তো আমি যখন স্কুলে যাইতাম আমার বাড়ির দাদি এই বালাগঞ্জে রাস্তাটা একবারে ছোটো ছিল এটা রাজাদির মতো তো আমি শিয়ানুয়াই আমি লেখাপড়া করতে পারি না আমি শিয়ানুয়াই স্কুলে গেছি তো ওনারে আমি নানা রাখতাম তো নানা হিসাবে এবং আমার আমার নানা বাড়ি বা আমার গাঁত ফাঁস পড়া আর আমার বাড়িও ফাঁসড়া আর উসমানপুর গা আসলাই থানোর বাড়ি তো ইবাই যাওয়ার আওয়ার সাথে তাই না আমার স্কুলও সবসময় খুঁজ করে আমার লইয়া যাইতা আর আমার একটা কালি কথা কইতা যে আমার নানার নাম ধরিয়া কয় তুমি অমুকের নাতি কিন্তু তুমি এত শিয়ানোয়া স্কুলে আইতো তুমি কীভাবে লেখা পড়া আমার ভাই তোমারে আমি একটু শিয়ান হয়ে গেছি তো এলাই তাই একটু দিও বলতো না আপনি কষ্ট করতে আপনার বেশি মায়া করতা যাতে আপনি লেখাপড়া করতে পারেন আমার শাসনও করতা জবর শাসন করতো আমার আমি ভালো শিক্ষক তার কথা মনে পড়ে আমার খুব শাসন করতা সে শাসন করতো তার আপদ মনে করি তখন আমার একটু প্রেরণাদায়ক হয়ে খিতাল লাগি ওই সময় তাই অসুস্থ হয়ে গেলাম অসুস্থ হওয়ার বাদে তাই পেটটা ফুলিয়ে খুব জুইছে রোগটা কিতা খুঁজা মাথা নাই তখন আমরা স্কুলও ছাত্র হলে ইয়ে করছেন হয়েছেন যে তারা তা আমরা রে দেখতা আমরা রে আমরা টিচারে লইয়া থান বাড়িতে গেছে যাওয়ার বাদে সকল ছাত্র লেগে তাই দেখাশোনা করে করিয়া খুঁজে আল্লাহর রাস্তা মানে আমি তোমরা লই দোয়া করবো তোমরা আমার লই দোয়া করিও আমার রান্না বাসেন না আমার খুব অশান্তি করে 
আর হাসরি আমার ডাকে আনিতে লাস্টে যে তুমি আও তুমি আমার নাতি তোমারে আমি চেষ্টা করছি আর কি যে তুমি এজন লেখাপড়া করতে এর লাগি তোমার লাগে তোমার আমি শাসন করছি তুমি কষ্ট পাইছো দুঃখ পাইছো আল্লাহ আছে তুমি আমার মাফ করে দিও তুমি আমার বদ্ধা দিও না আর আমার ফেরটা তুমি আতে যাও যখন তাই হয়েছে নিতা আমি না ফেরটা আতে যাই দিছি আর ও কথা খান আমার মন হয় যে তাইন আমার যে কইছ আর আমি তাহলে ফেরটা আতে যাই খুব খুশি হয়েছ ওখান আমি বুঝি যে লেখাপড়া কি দাম আর তাই যে আমার মারতা সব আমি মনে করতাম যে আমার কিতালে আমাদের অত অবিচার হল ওখানে আমি বুঝি যে শিক্ষকের মর্যাদা মর্যাদা কিতা থ্যাংক ইউ আপনার কিনছিলাম আপনার যে স্কুলের হেডমাস্টার সব সৈয়দ আজর আলী সাহেব হইলেন তার প্রতি আপনার সম্মান এবং ভালোবাসা আমি আপনার জানতাম চাই যে আপনি প্রবাস আপনি হবে আপনি বিদেশ বাড়িলা হবে ফলা কোন দেশে গেছিল আপনি আমি ফয়লা আমি সৌদি আরব গেছি সৌদি আরব গেছি আমি আপনি ফয়লা দেশে আমার গেলাম সৌদি আরব যাওয়ার ফলে আপনার সাহায্য সহযোগিতা শেষ করছে কিনা আপনার কিলার সাহায্য পাইলা সহযোগিতা পাইলা এটা আমি যখন গেছি সৌদি আরব যাওয়ার বারে ইন বাঙালি আমার গ্রামের কিছু লোক আসলাম এবং বাঙালি হিসাবে কোন জায়গায় ফয়লা গা উঠছে লাগে আমি ফয়লা গিয়ে উঠছিলাম তোমার ইকটার হয় জিও ফিলিস আমি এই এই দুই জায়গায় রয়েছি মানুষ রকম এই ফিলিপস রয়েছি আর এই যে কিলো খামসা রয়েছে আচ্ছা আপনার যারা আসলে আমরা প্রবাসী আপনার জেদ্দার আশেপাশে ফিলিপস এবং আর একটা শহর হইল যে আপনার সহযোগিতা করছেন তারা সহযোগিতা কিতা খাম কাজ করতে হয় পেশা কিতা আসিল আপনার পেশা আমার পেশা আসিল আমি টেলি আমি দেশও টেলারি করছি আমার ব্যবসা আসিল জি জি এবারে আমি সৌদি আরব যে সময় গেছি আমি টেলারি করছি আচ্ছা এখন সাকসেস হয়েছিল ব্যবসাটা আপনার দেশও আমি সাকসেসফুল আসলাম এবং বিদেশ যাওয়ার বাদেও আমি সাকসেসফুল আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি বালা বেতন পাইছি আমি ব্রিটেন যখন আমি আসলাম আসার পরে আমি বাসে নিলাম রেস্টুরেন্ট ব্যবসা আমি রেস্টুরেন্টও হাস করছি কিচেনে দিয়ে কাম করছি আমি তো আমি এখন আমি কিচেনও পয়লা কিচেন পাউডার আসলাম আমি ছয় মাস করছি ইয়ার বাদে আমি এজন তান্দুরি শেফ এবং তান্দুরি শেফ হিসাবেও আমি আমি কমেন্টি কাম করছি এক রেস্টুরেন্টও করছি আর এক টিউকিতে কাম করছি রেস্টুরেন্টের নাম কিতা আছে এইটার নাম হয়েছে তোমার জিও সোনারগাঁও আচ্ছা আর যে টিউকিত জিও করছিলাম এটার নাম আছে সাজলাল আমি দুইও জায়গায় আনি আমি আমি খাজ করছি এবং তুন্দুরি শেফ হিসাবে আর যারা বিউয়ার আছেন তারা দেখবা এবং সব কমিটির মানুষেও দেখবা কিন্তু আমার সুনাম আছে এবং কমিটি আচ্ছা আপনার যে রেস্টুরেন্টের মালিকও হল যারা গাভনার এরা আপনার কেমন ব্যবহার আচার আচরণ কেমন আছে এরার লগে আনি যে রেস্টুরেন্টের গাবনার যারা দুজনও আসলা দুজনও আমার আমার লগে আমরা খালি আমার লগে না স্টাফের লগে এই যে রেস্টুরেন্টের গাবনার যে আসলা এই নিয়ে কম বয়সে আমার বাতি যা তাই চাচা এখন তার বাচ্চা সারের ওলা শ্রদ্ধা হন আইজো আমার ওলা শ্রদ্ধা হন ওখান তাই অনেক পয়সা কোটি কোটি টাকার মালিক হয় কয়েকটা রেস্টুরেন্টের মালিক তো থানার কথাটা আসিল সেই সময় বালা মানুষ তাই থানার কথা আসিল তো চাচা আমরা এখানে যতজন স্টাফ আছি ই রেস্টুরেন্ট ইগু আমার নাই ইগু আপনার আর কারণ ইগুত্তা কি আপনারও রিজেক্ট বার হইতো আমারও রিজেক্ট বার হইতো আমরা সকলর আপনার যা আপনারা খানিত বনিত যে একুলে আপনারা খাইতে পারবা খাইন যে কোনো আশা দিও নাই কিন্তু নষ্ট করবা না আর সেই কুন্তাল লুকাইয়া খাইবা না যার যেটা জানে চাই খাইলেন যান এতে আমি কিচ্ছু কই আপনারা বালা ব্যবহার পাইছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং এই চেলেটার লগে যে বা যারা আসলা খালি আমি বাদে যতজন মানুষ আমরা কাম করছি ও চেলেটার লগে কমেন্টিত প্রত্যেক আমি বাদে প্রত্যেক আনি গামনা রয়েছেন ও তার লগে পার্টনারশিপ করি করি গামনা রয়েছেন এবং সব হল লাভবান আমরা তো গামনার হল বিরুদ্ধে আপনার অনেক অভিযোগ হলি তারা খারাপ ব্যবহার করেন কিন্তু আপনার লগে খুব ভালো ব্যবহার করছেন খুব ভালা এর নাম আসিল ই গামনার যে ফুয়া আসেন ওখান মনে হয় ও গত বছর তারা ভদ্র গেছেন আর তার ফুঞ্চি তার আমার ফোন করে কিন্তু সাসা আমি মদর ব্যবসা আছে যেটা আমি ছাড়ি দিছি উমর আলী নাম আচ্ছা বাড়ি হইল তার ছাত্র 
जीवन दुर्नीति যেকোনো সময় খুব বিচক্ষণ মানুষ আসলা আর্মি মানুষ আসলা কিন্তু তাদের একটু মিজাজ একটু গরম আছিল তাহলে অত্যন্ত যারে তাই মায়া করতা বালা চরিত্র মানুষের প্রতি তাদের সব সময় আনুগত্য থাকতো বালা থাকতো আমি 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 ক্ষুদ্র মানুষে আমি তার সম্বন্ধে কিতা জহর্ম বুঝছেন তাই অসাধারণ মানুষ তাই ধর্মীয় নেতা কলদের আলিমুল্লাহ হলে কিভাবে শ্রদ্ধা করতো ধর্মীয় নেতা হিসাবে তাই আলিমুল্লাহর খুব শ্রদ্ধা করতা আমার এখনো মনে হয় এই তাই আমাদের সিলেট আইলে তাই না খাসি খাহনর নদীবালি মোলানা সব আমাদের এখানে এখানে খুব পুরানা মুরব্বী আসলা আইলে তাই না নি উনার উনার খুঁজ করতা বয় উনার লগে তাই সাক্ষাৎ হতা দোয়ানিতা তার দোয়ানিতা আচ্ছা অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ আসলা কারণ সোনি সাহেব তো আপনার হজরত শাহাদ রহমতাল্লাহ করে হাউলিয়া তাই বংশধর তাই হাউলিয়ার বংশধর তাই নায়ের ফুল যে তার বাসাত আপনি যাইতা তাই তো বিষয় নায়ের ফুল থাকতা সিলেট শহর তো গেলে আপনার আদর্শ মাদর কিলা করতা আলহামদুলিল্লাহ থানোর ফয়লা হতে এদের খে বড় নেতা খে ছোট নেতা ইতা নেই থানোর সব সমান তাইন হইতা যে দর্জনর যে খাজ ওই সমস্ত জিনিস যদি আমার চাও আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তাকে আমি ঘরবার সে কোনো ব্যক্তিগত জিনিস লইয়া আনি আমার চাই না আমার আল্লাহর সমাপ্ত সমাজর কোন খামল লাগে আইলে আমি সাহায্য করব সমাজর খামল লাগে আমার কাছে যে দায়িত্ব দেব হইছে আমি যে দায়িত্বর মানুষ এই দায়িত্ব খালি আমি এক গাল লাগি নাই এক ডিস্ট্রিক্ট লাগি নাই আমি সারা বাংলাদেশ আমার আমার যতটুকু আমি ফারি তাই হইতা যে আমি যতটুকু ফারি আনি আমি ইটারে সারা এক নজরে আমি দেখতাম আমার কাছে কোনো হার নাই তো আপনি তো ওসমানি সাহেবের আপনার সৎ একজন বিচক্ষণ জি একজন আপনার মুক্তিযুদ্ধের সমরনায়ক সর্বাধিনায়ক হিসাবে আপনি তাদের মূল্যায়ন করেন জি কিন্তু এখানে আমার বড় কষ্ট লাগে আমি আয়োজক হই আমি কয়েকদিন আগে একটা মিটিং গলা হয়েছি আমাদের এত নেতা আমরা সিলেটের এত নেতা কিন্তু সব মানছে কত উভাদি হয়েছে কিন্তু আমরা যার হাত ধরি বাংলাদেশ হইল যুদ্ধ করিয়া বাংলাদেশ স্বাধীন করলা তানে আমার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সাহেব তাই যাতে বঙ্গবীর উভাদি দিলা তাইনে জেনারেল জিও বানাইলা জেনারেল করছেন করছেন কিন্তু থানার কোনো নাম গন্ধ কোনো ইতিহাস থানার কোনো জিও নাই আপনার ওসমানি সাহেবের এখন ঠিকমতো মূল্যায়ন করা অন্য ঠিকমতো কিতা ওর এটা আপনার দুঃখ দুঃখ কষ্ট আমরা অবশ্যই আশা করি মুক্ত সর্বাধিনায়কের মূল্যায়ন করা হোক বা হওয়া উচিত আর যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আপনার কিলা মূল্যায়ন করা তাদের দেখা হয়েছে তাদের দেখছেন নি আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সাহেবের আমি দেখছি আমি তাদের মূল্যায়ন করি আমি মূল্যায়ন করতাম কিতা এইটা সারা বিশ্বে তাদের মূল্যায়ন কোনো দেখলা কিলা দেখা হইল তখন 
পাকিস্তান ফিরত যখন ইলেকশন আইল ইলেকশনের সময় যখন ইলেকশন এই ক্যাম্পেন কমিটি হল্লা এবং ইলেকশন যখন যে হল্লা এই জনসংযোগ জনসংযোগ হল্লা তখন আসলা সিলেট আমার মনে হয় তাই বাইর উঠে আসলা শেরফুর করছেন সাদিফুর করছেন এবার আমার আদে তাজুর বাজার তাজুর পাবলিক মিটিং করছে তাজুর পাবলিক মিটিং করছে মিটিং কো আসলা না মিটিং কো আমি আসলাম এবং তান লগে যে গার্ডও আছিল সেও দেখছিলাম কি তালে এখানে অনেক মানুষ আছে এই দিন এই বাজার তাজুর বাজারর লক্ষীনের মাঠে তখন মানুষ প্রচুর আর শেখ মুজিব রে দেখার লাগে প্রত্যেক যে ফানা বিল্লা তো ওই দিন তান তানে আমি সরসকে দেখছি তান বক্তিতা শুনছি সমিতি যেটা আছে এটা তো আমি সদস্য আছি এবং আমার উসমানপুর জনকল্যাণ ট্রাস্টর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমি এগুলোর ট্রাস্টি এবং আমি উপদেষ্টা বর্তমানে আমি উপদেষ্টা আচ্ছা তো বালাগঞ্জ এডুকেশন বালাগঞ্জ উসমান এডুকেশন ট্রাস্ট এটা এটা কি লা আপনার শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করেন এটা কত কেমন সদস্য সংখ্যা কেমন হইব নয় কইতে পারবা নি আমার মনে হয় অনুমানিক আমরা কয়েক হাজার হইবা 3000 সাড়ে 3000 এর মতো আছে ট্রাস্টে ট্রাস্টে এবং কোটি টাকা তো আপনার ব্যাংক আমাদের গত মিটিং গেছে তাই আমি মিটিং করে যাইতাম পারছিলাম না আর আর ইসলামিক কনফারেন্স আসছে গেছিলাম এইখানে তো আমরা পরস্পর মোটামুটি আগে এই বারো কোটি টাকার মতো বর্তমানে ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টও আছে এই অ্যাকাউন্ট থেকে যে পয়সা আপনার লাভ যেগুলো বার ওগুলো দিয়ে আপনারা বালাগঞ্জর ওসমানের শিক্ষার উন্নয়ন কাজ যেমন এই বৃত্তিদিরা বা হয়তো এনেকা আরো পরিকল্পনা আছে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে খাজ খাজ আচ্ছা গুড কারণ এটা বালাগঞ্জ অসমের এডুকেশন ট্রাস্ট এটা এটা একটা রোল রোল মডেল আপনার আমরা হইব ওখানে এই দেশে অন্যান্য ট্রাস্টের একটা প্রতিক্রে জি জি অনেক অর্গানাইজড আপনারা একটা খুশির ব্যাপার এটা সমাজ হলে আপনারা কাম করে যারা তো আপনার যে আপনার যে অসমানের জনগণ ট্রাস্ট আপনারা করছেন এটার পক্ষ থেকে কিতা কাজ চলে আপনারা এগুলা কি আমরা ফয়লা দিছি আমরা এই পুরা সঠিক কিন্তু আমার না তবে মনে হয় কমই বেশি মনে হয় একশোর মতো আমরা আমরা যে ট্রাস্ট জুয়াস চ্যানেল আসলে তাই ঠিক হল দিছে ঠিক বলে আপনার ঠিক হল এটা আপনার ইউনিয়ন ভিত্তিক ইউনিয়ন ইউনিয়ন ভিত্তিক ইউনিয়নের ভিতরে ঠিক বল দিছে এর বাদে আর একবার না নেই আমাদের এই যে চেয়ারম্যান হয়েছিল এই শাহ শাহ আব্দুল শাহ নেম শাহ নেম তাই এই ফুড় আমার মনে রয়েছে না পঞ্চাশটা না ষাটটা গড় না নি এটা এক এক গড় তিন তিন লাখ চার লাখ করে গেছে তাই মানে আমরা গৃহ নির্মাণ প্রজেক্ট নিশ্চয়ই নিয়ে আপনারা গরিব হল যারা পঞ্চাশ ষাটটা গড় আমার গড় বানাই দিয়েছিল এর বাদে আরো আরো পিরিয়ডও আমরা এই এই বন্যা আসলো আমরা ডিউটিন বিতরণ করছি ওলা অনেকটা হয়েছে আমার মকলটি মনে হয় ইয়া পড়েন না তো ট্রাস্ট একটা ইউনিয়নের একটা ট্রাস্ট আপনারা করছেন ট্রাস্ট করার মাধ্যমে তো আপনারা এলাক ফাল্লা পাঠ করে গোড় বানাই দিতা টিউবওয়েল দিতা বিরো সেবা দিতে পারা জি বা হয়তো বন্যা আইলে সাহায্য করছে সাহায্য করা বুঝলে বর্তমানে ওই আমার এই ট্রাস্টর চেয়ারম্যান যে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান এর নাম কি তা আব্দুল কাদিন রুনু আচ্ছা তাইন মনে লয় এটা যে হইছে তাইন এই প্রজেক্ট এটা লইয়া দেয় প্রায় এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা সেলাই মেশিন তারা বিতরণ হয়ে আইল তারা প্রাণ নিশ্চয় সেলাই মেশিন আপনার যারা মহিলা হল যারা জি গরিব মহিলা দুস্থ বৃষ্টি করবা জি তা আপনি এই যে আপনার সামাজিক সংগঠন করার মাধ্যমে মানে দশমিলি করি কাজ হারি যেতে না হইলে যেটা কথা আছে একটা ইউনিয়ন আপনারা ইউনিয়নের মানুষ বিলাত যারা আসেন ব্রিটেন যারা আসেন আপনারা সংঘবদ্ধ ইউনিয়ন চেঞ্জ করার লাগে উন্নয়ন করার লাগে অনেক চেষ্টা করা এটা কতটুকু প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন এটা প্রয়োজন আছে এটা প্রয়োজন আছে কারণ হইল খালি আমরা এগুলো আমভাবে যত আমরা সিলেটর 
লন্ডন মারে আনি হসপিটাল ছেলে এবং নাতি নসা তারা দাদিরে হসপিটাল না লইয়া ব্রিজের কারণে আপনার এই যে আপনার একজন প্রবাসী তার একটা ব্রিজ করে দিলেছেন তার মারে লইয়া নদী পারে দিতে পারছিল না অসুস্থ মারে তার মোর আক্কে পাইছে শেষ পর্যন্ত তাই নিজেও প্রায় তিন কোটি টাকা ব্রিজ করে দিয়েছে এই ভাই প্রবাসী হলে অনেক অবদান রাস্তাঘাটও করছে এই যে আমার ইউনিয়নের ভিতরে এই যে মনোহরকা বালাগঞ্জ রোডটা কি আর আমার গাঁওর ভিতর ভিতর দিয়া এটা একবারে খালি বালি বাজার পর্যন্ত গেছে এগুলা লন্ডনীয় হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়া আচ্ছা আমরা জরা জানতে পারছি আপনার কাছ থাকি যে আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আপনার আমার সাই ছেলে দুই মেয়ে আপনার ছেলের মধ্যে পেশাগতভাবে আপনার কোনো আলেম হাফেজ আসেন নি আপনার ছেলে মেয়ে এখন আসেন আমার বড় দুই ছেলে তারা মিনিকা ফোর আর আমার ছোটো দুই ছেলে এরা দুই বাড়ি লেখাপড়া করছেন করে আলিম হাফিজ হয়েছেন এরা আলিম হাফিজ দুই ছেলে এরা দুজনও আল্লাহর গমিলে শিক্ষকতা হর শিক্ষকতা হর ইস্ট লন্ডন আলমিদানো তা আপনার এই যে দুই ছেলে রে আপনার আলিম আর হাফিজ হইলা এরা আলিম হাফিজ বানান ফেসেন অবদান খার বেশি আলহামদুলিল্লাহ এইটার ফিসনে আমার শ্বশুরের অবদান বেশি তার নাম কিটা আছে হাজি আব্দুল জব্বার শাহ তাইন এজন তবলিক তবলিক ওয়ালা মানুষ আসলা আর থান একটা ছেলে আর এক মেয়ে থান এক মেয়ে যে আমি সাধু করছি আর এক ছেলে আসলো ওই দুই দুয়ালি তান ছেলেটারে হাফিজি ফোড়াইছেন ফোড়ানির বাদে তার ক্যান্সার হয়ে গেল তার চব্বিশ বছর বয়স ক্যান্সার হইয়া হঠাৎ মারা গেল এই মারা যাওয়ার সুবাদ দেবে আমার এক হইলা দেন আমার দুই এটা বাচ্চা আমি যদি হই যে তাইন বিভিন্ন প্রোগ্রাম গেলে আপনার দেখা হয় সপ্তাহ শরীর আপনি তা হই এই যে সমাজ কর্ম যেগুলা এগুলা করার বের উদ্দেশ্য কিতা এগুলা ফয়লা কথাটা হইল আমি বেশি অংশে যেগুলা ধর এনেকা এই পলিটিক্স থেকে আমি বিরত থাকতাম চাই আর সামাজিক সংগঠন যেগুলা এগুলাত আমি একটু ইনভলভ থাকি কিতা লাগে লাভ কিতা ফায়দা কিতা যে ফয়লা কথাটা হইল যে কোনো দিনই ইসলামের সামর ঘুরে তাহলে আল্লাহ রাজি তা হওয়া খুশি তাহ আল্লাহ থেকে রহ বরকত আইব রহমত আইব এবং ওই যে ট্রাস্টগুলা যেগুলো আছে এগুলা হইল এই গরিব গরিব মানুষের সাহায্য করা তো গরিবের সাথে যদি সাহায্য করা এতে আল্লাহ খুশি হই আল্লাহর রহমত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জনাব আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমরা সময় দেওয়ার লাগি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কথা শুনছিলাম আমাদের কমিউনিটির এক মুরব্বী জনাব মোহাম্মদ খালেদ সিনা সাহেবের কাছ থেকে আশা করি অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমাদের ওনার কথাবার্তা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে সমাজের কাজের জন্য আপনারা সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকুন আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো অতিথিদিনে কথা হবে আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত